பெயர்களுக்கு வணக்கம் கல்வியும் வேலை வாய்ப்பும் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் கோர்ஸ் அப்படின்னா என்ன அதை படிக்கணும்னா நமக்கு என்னென்ன தகுதிகள்லாம் வேணும் அந்த கோர்ஸை படிச்சு முடிச்ச உடனே நமக்கு வேலை வாய்ப்பு எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படின்ற பல விஷயங்கள் குறித்து இன்னைக்கு நாம நிகழ்ச்சியில பேச போறோம் நம்மளுடைய அத்தனை கல்வி தொடர்பான சந்தேகங்களுக்கும் விளக்கம் அளிப்பதற்காக அசட் காலேஜ் ஆஃப் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஇஓ டாக்டர் முகமது ரிஸ்வான் அவர்கள் நம்மோட இந்த அரங்கத்தில் இணைஞ்சிருக்காரு அவரை வரவேற்று நாம நிகழ்ச்சிக்குள்ள போறோம் சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் முதல்ல பிளஸ் டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரிசல்ட்லாம் வந்துடுச்சு அடுத்து அவங்க என்ன படிக்கணுன்றதுல ரொம்ப தீவிரமாக ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அதே போல யூஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட பிஜியில் என்ன படிக்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப இப்போ சர்ச் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஸோ உயர்கல்வியை இந்த தருணத்தில் அவங்க எப்படி தேர்ந்தெடுக்கணும் அதற்காக என்ன ஆலோசனைகள் நீங்கள் வழங்குவீங்க கண்டிப்பாக அதாவது ஒரு டென்த் அல்லது டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் முடிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன ஹையர் ஸ்டடீஸ் படிக்கணும் ஏன்னா இப்போ ஒரு டென்த்து டுவெல்த் வரை வந்து ஸ்கூலில் படிக்கிறேங்கிற சப்ஜெக்ட் வேறு அது வந்து மார்க் பேஸ்டு எக்ஸாம் ஓரியன்டடாக பாஸ் பண்ணணும் ஹை மார்க் எடுக்கணும் அப்படின்னு படிக்கிறாங்க ஸோ ஆஃப்டர் ஒரு டென்த்தோ டுவெல்த்துக்கு அப்புறம் ஒரு பாலிடெக்னிக்கோ ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜோ ஒரு ஆர்ட்ஸ் காலேஜோ போய் படிக்கிறாங்கன்னா ஒரு ஜாபுக்காக ஸோ படித்து முடித்தோன்னா அவங்க வந்து ஒரு வேலைக்கு போகணும் ஒரு ஜாப் அவங்க கற்றுக்கிறதுக்காக தான் படிக்க போகிறாங்க ஸோ அவங்க ஒரு உயர்கல்வியை தேர்ந்தெடுத்து படிக்கணும் அப்படின்னா அப்போ நிறைய பேரண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஸோ அந்தளவுக்கு அவேர்னஸ் அதாவது ஒரு படிப்பை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்களே தவிர ஒரு ஃபேன்ஸு ஃபேன்ஸியாக இருக்கிறது நல்லா இருக்குது இது நேம் நல்லா இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக தேர்ந்தெடுக்காம ஒரு படிப்பை தேர்ந்தெடுத்து படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த படிப்பில் அவங்க வந்து எதை பற்றி படிக்க போகிறாங்க ஏன்னா ஸ்கூல் வர படித்தது வேறு இப்போ ஸ்கூலுக்கு அப்புறம் படிக்க போகிறது ஒரு ஜாபுக்காக படிக்க போகிறாங்க அப்படிங்கும் போது அந்த செலக்ட் பண்ணுற படிப்பில் வந்து எதை பற்றி அவங்க படிக்க போகிறாங்க ஸோ என்ன சப்ஜெக்ட் எல்லாம் வரும் அதில் ஸோ அதை படித்து முடித்தோடனே நம்ம என்னவாக ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுதான் நேச்சர் ஆஃப் ஒர்க்குன்னு சொல்லுவோம் இப்போ நம்ம வந்து அந்த கோர்ஸை படித்து முடித்தோடனே அவர் போய் ஒரு ஆஃபீஸராக ஒர்க் பண்ண போகிறாரா இல்லை ஒரு டெக்னீஷியனாக ஒர்க் பண்ண போகிறாங்களா இல்லை லேபராக ஒர்க் பண்ண போகிறாங்களா ஸோ என்னவாக ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ தேர்ட் ஒன்று வந்துட்டு எங்கெல்லாம் வேலை கிடைக்கும் ஃபாரின் ஆப்பர்ச்சு ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் கிடைக்குமா இல்லை இந்தியாவில் கிடைக்குமா இந்தியாவில் என்ன மாதிரி கம்பெனிஸ் ஃபாரினில் என்ன மாதிரி கம்பெனிஸில் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய கேள்வி வந்து படித்த உடனே வேலை கிடைக்குமா அந்த கோர்ஸின் ஸோ அதுக்கப்புறம் அதோட ஃபியூச்சர் க்ரோத் எப்படி இருக்கும் அதோட டெவலப்மெண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத அவங்க தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இந்த ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ்க்கு வந்து அவங்க அனலைஸ் பண்ணி நல்ல ஒரு தெளிவான பதில் அவங்களுக்கு கிடைச்சதுனாவே அவங்க எந்த படிப்பு வேணாலும் எடுத்து படிக்கலாம் ஸோ இது இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் அவங்க கன்சிடர் பண்ணி ஒரு ஹையர் எஜுகேஷனை வந்து அவங்க செலக்ட் பண்ணணும் படிக்கிறாங்கிரி <laughs> படிக்கிறாங்க <laughs> இப்போ வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் நான் ஒன்று தான் படிச்சிருக்கேன் ஒரு இதில் தான் வேலை தேடுறேன் அப்படிங்கிறது எல்லாமல் ஸோ எனக்கு இதில் வேலை கிடைக்கலாம் நான் இந்த ஃபீல்டு நான் ட்ரை பண்ணுறேன் இதில் கிடைக்கலாம் நான் எனக்கு இந்த ஃபீல்டு ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ கெமிக்கல் இல்லைன்னா ஆயில் அண்ட் கேஸ் ஆயில் அண்ட் கேஸ் இல்லைனா பெட்ரோலியம் ஸோ அப்படின்ட்டு மாணவர்களால் வந்து ஒரு மல்டி ஸ்கில் பர்சனாலிட்டி நம்ம சொல்லலாம் மல்டி ஸ்கில் அப்படின்னு கிடையாது இப்போ இன்றைக்கி ஒன்று ஒருத்தருக்கு ஒன்று தெரியுத விட ஒருத்தர் பத்து தெரியணும் ஒரு மல்டி ஸ்கில் இருந்தது அப்படின்னா ஸோ ஜாப் கிடைக்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம இந்த அசட் காலேஜ் ஆஃப் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட்டில் நம்ம இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ இந்த கோர்ஸ் இப்போ நீங்கள் கேட்ட மாதிரி சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட்னா என்ன அப்படின்னா இதில் வந்து எல்லா சப்ஜெக்டுமே கவர் ஆகும் ஒரு பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட் மட்டும் இதில் வராது இப்போ இதில் வந்து இந்த இதில் வந்து ஒரு டிகிரி படிக்கிறாங்க அப்படின்னா இதில் எலக்ட்ரிக்கல் வரும் கெமிக்கல் வரும் பெட்ரோலியம் வரும் ஆயில் அண்ட் கேஸ் வரும் மெரைன் வரும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வரும் எல்லா சப்ஜெக்டுமே வரும் இப்போ இதை என்ன சொல்லலாம் அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்டில் வந்துட்டு ஆக்குபேஷனல் ஹெல்த் சேஃப்டி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இப்போ ஆக்குபேஷன்னா தொழில் எந்த தொழிலாக வேணாலும் இருக்கட்டும் ஸோ அதனுடைய ஹெல்த் அண்ட் சேஃப்டி ஹவு டு அட்மின் அப்படின்னு படிக்கிறது தான் அந்த படிப்பு அப்போ ஒரு பர்டிகுலர் நீங்க சொல்லும் போது ஒரு வேஸ்ட் சிலபஸா இரு
ப்ரோக்ராம் கண்டினியூவாக பாருங்கள் நீங்கள் ஒரு இனோவேட்டிவ் கோர்ஸ் ஒரு ஜாப் ஓரியன்டட் கோர்ஸ் பற்றி நம்ம டீட்டெயில் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ ப்ரோக்ராம் ஃபுல்லாக பாருங்கள் நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு தெளிவான டீட்டெயில் கிடைக்கும் கண்டிப்பாக ஓகே நிச்சயமா அவங்க சொன்னது போல நிறைய மாணவர்கள் வந்து அடுத்த என்ன தேர்ந்தெடுக்கிறதுனே தெரியாம இருக்காங்க அப்படி இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் இந்த சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட்டை எந்த ஒரு இதில் பாசிட்டிவ் அப்ரோச்சில் அவங்க எடுக்கலாம் கண்டிப்பாக அதாவது இப்போ பொதுவாகவே மாணவர்கள் வந்து படிக்கிறது அப்படிங்கிறது வேலைக்காக தான் படிக்கிறோம் ஸோ பேருக்கு பின்னாடி டிகிரி போட்டுக்கணும் ஒரு எம்பிஏ எம்சிஏ பிஇன்னு போட்டுக்கணுங்கிறதுக்காக படிக்கிறது கிடையாது இன்னொரு விஷயம் வந்து ஒரு பேரண்ட்ஸ் கஷ் ஒரு படிக்காத பேரண்ட்ஸு ஒரு கஷ்டப்பட்டு அவங்க குழந்தைங்கள படிக்க வைக்கிறாங்கன்னா ஸோ அந்த படிப்பு மூலமாக அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் லைஃப் குவாலிட்டி கொஞ்சமாக சேஞ்ச் ஆகணும் ஸோ எந்த ஒரு படிப்பு வந்து லைஃப் ஸ்டைல் லைஃப் குவாலிட்டி சேஞ்ச் ஆகலையோ அது படித்து வேஸ்ட்டு தான் இப்போ ஒரு அப்பா அம்மா ஒரு பொசிஷனில் இருப்பாங்க ஸோ படிக்கிற படிப்பு மூலமாக அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் மாறணும் இல்லைங்களா ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மெயினாக வந்து படித்த உடனே வேலை கிடைக்குமா வேலை கிடைக்கும் அதோட ஃபியூச்சர் க்ரோத் எப்படி இருக்கும் ஃபாரின் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணணும் ஸோ எல்லோரும் படிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு படிப்பை தேர்ந்து எடுக்காமல் ஒரு நியூ இனோவேட்டிவ் ஒரு என் ஜாப் ஓரியன்டட் கோர்சஸ் ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க வந்து கன்சிடர் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி நியூ இனோவேட்டிவ் கோர்சஸ் எல்லாம் இருக்குது இது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அவங்களுக்கு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்க்கு மெயினாக நீங்க சொல்ல மாதிரி ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் இப்ப எல்லாரோடைய ஒரு பிரதான ஒரு சொல்யூஷனா இருக்கு அதை தேடி தான் எல்லாருமே போறாங்க அண்ட் இப்ப எந்த துறையை செலக்ட் பண்றாங்களோ அதுக்கு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கா அப்படின்றத பார்த்து தான் படிக்கவே ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ அந்த வகையில சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு எந்த அளவுக்கு வேலை வாய்ப்பு இருக்கு கண்டிப்பாக இப்ப நான் உங்களுக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஒரு படிப்பில் வந்து ஒரு சப்ஜெக்டை பற்றி படிக்கிறத விட ஒரு சப்ஜெக்ட் எல்லாமே படிப்பாங்கன்னு சொன்னேன் இப்போ இந்த இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் இந்த சேஃப்டி கோர்ஸில் எல்லா சப்ஜெக்டுமே வரும் ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் வரும் கெமிக்கல் வரும் பெட்ரோலியம் ஆயில் அண்ட் கேஸ் இந்த மாதிரி எல்லாமே வரும் அண்ட் இப்போ உள்ள நம்ம சு கால சூழ்நிலை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுற மெட்டீரியல் எல்லாமே வந்து ஏதோ ஒரு இண்டஸ்ட்ரியிலேயே தான் ப்ரிப்பேர் ஆகி வருது எல்லாமே வந்து மிஷினரிஸ் இப்போ நம்ம கையில் செஞ்ச பொருட்கள் ஏதாவது பயன்படுத்துகிறோமானு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது இப்போ நம்ம காலையில் எந்திரிச்சு அதில் நீட்டு தூங்குற வரை நம்ம எவ்வளோதோ திங்ஸ் நம்ம கிராஸ் பண்ணுறோம் கைவன் காஸ்மெட்டிக்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை ஃபுட் ரிலேட்டடாக இருக்கட்டும் இல்லை எலக்ட்ரானிக்ஸ் டெக்ஸ்டைல் இது எல்லாமே வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து தான் ப்ரிப்பேர் ஆகி வருது அப்படிங்கும் போது இப்போ இந்த கோர்ஸ் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் இப்போ இந்த கோர்ஸ் படிக்கிறவங்க எல்லா ஃபீல்டுக்குமே ஜாபுக்கு போக முடியும் இப்போ இண்டஸ்ட்ரி ஃபேக்ட்ரி ஆயில் ரெஃபினரிஸு ஷிப்பு ஹார்பர் ஏர்போர்ட் பவர் பிளான்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெரைனு இந்த மாதிரி எல்லா விதமான இண்டஸ்ட்ரிஸ் ஈவன் ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இந்த மாதிரி எல்லா ஃபீல்டுலேயுமே உங்கள் ஜாபுக்கு போக முடியும் நிறைய துறைகளில் துறைகள் சொல்லியிருக்கீங்க நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் விருதாச்சலத்திலேருந்து பிரகாஷ் நெஞ்சிருக்காரு பிரகாஷ் வணக்கம் உங்கள் கேள்வி என்ன ஹலோ வணக்கம் பிரகாஷ் உங்கள் கேள்வி என்ன பிரகாஷ் இல்லை ஆகாஷ் ஆகாஷ் உங்க கேள்வி என்ன சார் இருக்காங்க நீங்க கேட்கலாம் சார் சொல்லுங்க ஆகாஷ் தம்பி இப்ப 12th முடிச்சிருக்கா சார் பயோடெக் பண்ணணும் சொல்றான் ஓகே இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து சார் இருக்கு ஓகே இவரும் ஜெனரலா தான் கேட்டிருக்காரு இப்ப 12th முடிச்சவங்க சேஃப்டி மேனேஜ்மென்ட் எடுக்கணும்னா உங்களுக்கு என்னென்ன பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் கண்டிப்பா அதாவது இது வந்து 12th ல எனி குரூப் ஸ்டூடண்ட்ஸ் ஜாயின் பண்ணலாம் இப்ப நேரா வேற அக்கவுண்ட்ஸ் பண்ணாங்க குரூப் முடிச்சிருக்கோம் இல்லை வந்து பியூர் சயின்ஸு மயோ பே பயோ பேங்க் மேக்ஸு ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கோர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ எனி குரூப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணலாம் ப்ளஸ் டூவில் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மார்க் அக்ரிகேட் மார்க் எடுத்துருக்கணும் எனி எனி குரூப் ஸ்டூடெண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எடுத்து பண்ணலாம் மெயினாக வந்து இந்த அக்கௌண்ட்ஸ் குரூப் படிக்கிறாங்க இல்லைங்களா அந்த டுவெல்த்தில் ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நம்ம போய் ஒரு டெக்னிக்கலாக நம்ம குவாலிஃபைட் ஆக முடியாது இதுக்கப்புறம் நம்ம போய் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியிலையோ ஒரு ஃபேக்ட்ரிஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இந்த மாதிரிலாம் ஒர்க் பண்ண முடியாது நம்ம ஒரு ஆர்ட்ஸ் ரிலேட்டடாக மட்டும்தான் படிக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு அபிப்பிராயம் இருக்குது மெயினாகவே பட் அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸும் மெயினாக இப்போ அக்கௌண்ட்ஸ் எடுத்து படிச்சுருக்காங்க நாங்கள் ஆர்ட்ஸ் குரூப் அப்படிங்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஸோ தாராளமாக இந்த த்ரீ இயர் கிராஜுவேட் சேஃப்டி இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி பண்ணலாம் ஸோ இந்த கோர்ஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்களும் ஒரு டெக்ன
ஹெல்த் சேஃப்டி என்விரான்மெண்டல் இன்ஜினியர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது என்ன ஹெச்எஸ்சி அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு எந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரி எடுத்தாலுமே ஒன்லி படித்தவங்க மட்டும் ஒர்க் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ படித்தவங்க இருப்பாங்க டிப்ளமா ஹோல்டர்ஸ் இருப்பாங்க ஐடிஐ இருப்பாங்க படிக்காத லேபர்ஸ் இருப்பாங்க ஸோ எல்லா கேட்டகரி பீப்புளுமே இருப்பாங்க அதே மாதிரி அந்த ரிஸ்க் அண்ட் ஹசார்ட் அப்படிங்கிறது அதிகமாக இருக்கும் ஆபத்துகள் அதிகமாக இருக்கும் ஒருத்தவங்க ஹைட்ல ஒர்க் பண்ணலாம் கெமிக்கலில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க எலக்ட்ரிக்கலில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி அவங்க பார்க்கக்கூடிய வேலை எல்லாத்துலேயுமே ஒரு ஆபத்து எதிர்நோக்கி தான் அவங்க வேலை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க ஸோ நம்பர் ஒன் இஸ் ஒர்க் சேஃப்டி ஸோ பார்க்கக்கூடிய வேலை மூலமாக அந்த ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு எந்த வித ஆபத்தும் வரக்கூடாது ஸோ அதை வந்து என்சூர் பண்ணுறது அப்போ என்ன சிம்பிளாக வி கேன் சே ஸோ மேக்கிங் ஜீரோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆக்சிடென்ட் ஆக்சிடென்ட்டை ஜீரோ பர்சன்டேஜாக மெயின்டைன் பண்ணுறது இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஸோ ஒரு வெல்டர் வெல்டு பண்ணுறாரு ஸோ வெல்டர் வெல்டு பண்ணும்போது அவர் அவர் சேஃப்டிக்காக அந்த காகிள்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் அந்த அவர் சேஃப்டி கிளாஸ் யூஸ் பண்ணணும் சப்போஸ் அதை யூஸ் பண்ணலன்னா அந்த ஸ்பார்க் வந்து அவர் கண்ணில் தெரிக்கும் ஸோ கண் பார்வை பாதிக்கும் அப்போ ஒருத்தர் கண் பார்வை பாதிக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன விஷயமா பெரிய விஷயமா ஒரு கண் பார்வை ஒரு பாதிப்பு அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் ஒரு கண் அப்படிங்கிறது ஒருத்தவங்க எவ்வளோ முக்கியம் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அவங்க பார்க்கக்கூடிய வேலையில என்னென்னலாம் ரிஸ்க் இருக்கு என்னென்னலாம் அசார்ட் இருக்கு அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி தடுக்கிறது தட் இஸ் ஒர்க் சேஃப்டின்னு சொல்லலாம் ஸோ செகண்ட் ஒன் இஸ் ஹெல்த் சேஃப்டி ஸோ ஒர்க் பண்ணி நிச்சயமா இந்த ஹெல்த் சேஃப்டி பத்தி நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் அடுத்ததாக சென்னையில இருந்து அருண் இணைஞ்சிருக்காரு அருண் வணக்கம் உங்க கேள்வி என்ன ஹலோ வணக்கம் அருண் உங்க கேள்வியை நீங்க கேட்கலாம் ஆ மேடம் நான் வந்து யூஜி கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கேன் बीबीए ஆ சொல்லுங்க ஹலோ ஆ இல்ல மேடம் நான் இப்போ एमएससी எலிஜிபிள் ஆ நான் படிக்கலாமா அதுதான் மேடம் டவுட் யூஜி என்ன முடிச்சிருக்கீங்க அருண் बीबीए சார் பிபிஏ ஓகே வெரி குட் சி ஆக்சுவலி இப்போ நீங்கள் பிபிஏ முடிச்சிருக்கீங்கன்னா ஃபர்தராக என்ன பண்ணுவீங்கன்னா எம்பிஏ பண்ணுவீங்க ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஒரு அக்கௌண்ட்ஸ் ரிலேட்டடாக ஒரு அட்மின் ரிலேட்டடாக மட்டும்தான் உங்களால் ஒர்க் பண்ண முடியும் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் போய் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் போய் டெக்னிக்கலாக நீங்கள் ஒர்க் பண்ண முடியாது ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சேஃப்டி இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட்டில் வந்து எம்பிஏ இருக்குது எம்எஸ்சி இருக்குது மாஸ்டர் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் இருக்குது மாஸ்டர் ஆஃப் சயின்ஸ் ஹெல்த் சேஃப்டி என்விரான்மெண்ட் இருக்குது மாஸ்டர் டிகிரி ஸோ யூ கேன் கோ ஃபார் தட் மாஸ்டர் ப்ரோக்ராம் இந்த மாஸ்டர் டிகிரி நீங்கள் தாராளமாக பண்ணலாம் இந்த மாஸ்டர் டிகிரி நீங்கள் பண்ணும்போது ஒரு டெக்னிக்கலாக நீங்கள் குவாலிஃபைட் ஆகிடுவீங்க ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபேக்ட்ரி ஆயில் ரெஃபனரிஸு ஹார்பர் ஏர்போர்ட் பவர் பிளான்ட் இந்த மாதிரி எல்லா ஃபீல்டுலேயுமே போய் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம் அண்ட் மெயினாக வந்து இப்போ அசட் காலேஜ் ஆஃப் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட்டில் வந்து இந்த மாஸ்டர் டிகிரி ப்ரோக்ராம் டூ இயர்ஸில் நீங்கள் ஃபஸ்ட் இயர் மட்டும் கிளாஸ் ரூம் கிளாஸ் ரூம் ஆன் கிளாஸ் ஸோ செகண்ட் இயர் ஃபுல்லாகவே உங்களை பிளேஸ்மெண்ட் பண்ணிவிடுவாங்க செகண்ட் இயர் ஃபுல்லாகவே நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் செகண்ட் இயர் கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் ஒர்க் சேஃப்டி பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தீங்க அடுத்ததா ஹெல்த் சேஃப்டி அப்படின்னா என்னன்றது கண்டிப்பாக அதாவது ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க இப்போ ஒர்க் சேஃப்டி அப்படிங்கும்போது பார்க்கக்கூடிய வேலை மூலமாக அவங்களுக்கு எந்தவித ஆபத்தும் வரக்கூடாது இப்போ ஹெல்த் சேஃப்டி அப்படிங்கும் போது ஸோ ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது இப்போ அவங்களுக்கு ப்ராப்பர் ஃபுட்டு வேணும் ப்ராப்பர் ரெஸ்ட் வேணும் இந்த வெல்ஃபேர் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது இல்லை ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது சின்ன ஆக்சிடென்ட் இன்சிடென்ட் அப்படின்னா ஸோ அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட் எய்டு பண்ணணும் ஸோ அவங்க ஹெல்த்தையும் பார்த்துக்கணும் ஸோ அடுத்து நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா என்விரான்மெண்டல் சேஃப்டி இப்போ என்விரான்மெண்டல் சேஃப்டி அப்படிங்கிறது எவ்வளோ கம்பல்சரி அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் அதாவது அந்த இண்டஸ்ட்ரி மூலமாகவும் அந்த ப்ராஜெக்ட் மூலமாகவும் ஸோ என்விரான்மெண்ட் எதுவும் பொல்யூட் ஆகக்கூடாது அப்போ ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் ஹெல்த் சேஃப்டி இல்லை ஒர்க் சேஃப்டி இல்லை என்விரான்மெண்டல் சேஃப்டி இல்லைன்னா கண்டிப்பாக அந்த ப்ராஜெக்டை வந்து கேரி அவுட் ரன் பண்ண முடியாது இப்போ அஸ் பர் கவர்மெண்ட் லீகலே பார்த்தீங்கன்னா நிறையா அவங்களுக்கு லீகல் ஆஸ்பெக்ட் இருக்குது இந்த சேஃப்டி ஓரியன்டாக வந்து ஸோ அவங்க ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது அவங்க கேர் பண்ண வேண்டியது ஸோ இதெல்லாம் அவங்க டேக் கேர் பண்ணுறது தான் இப்போ இந்த கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு போகிறவங்களுடைய நேச்சர் ஆஃப் ஒர்க் அப்போ வி கேன் சே சேஃப்டி ஆஃபீஸர் மட்டும் இல்லாமல் சேஃப்டி ஆஃபீஸர் சேஃப்டி சூப்பர்வைசர் சேஃப்டி கோஆர்டினேட்டர் சேஃப்டி அட்வைசர் ஒரு அசிஸ்டன்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி மேனேஜர் கேட்டகரி வரை இருக்குது இதில்
டிகிரில என்ன பண்ணிட்டீங்க பிஏ கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கேன் சார் பிஏ கம்ப்ளீட் நிபோஸ் கிளியர் பண்ணிட்டீங்களா பாஸ் பண்ணிட்டீங்களா பேப்பர்ஸ்லாம் ஆ பண்ணிட்டேன் சார் நிபோஷோ மூணு பேப்பர் கிளியர் பண்ணிட்டேன் ஐயோஸ் கிளியர் பண்ணிருக்கேன் வெரி குட் டிகிரி இந்த இயர் முடிக்கிறீங்களா ஆமா சார் இந்த வருஷம் முடிச்சிட்டேன் சார் அவ்வளவுதான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் சார் வெரி குட் இப்போ நீங்க ஃபார் எக்ஸாம் நீங்க வந்து யூ கேன் கோ ஃபார் எம்பிஏ பண்ணலாம் எம்எஸ்சி பண்ணலாம் சேஃப்டில இல்லனா போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிப்ளமா பண்ணலாம் இப்போ நீங்கள் சொன்ன அந்த நிபோஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்லி ஃபார் கல்ஃப் கண்ட்ரிஸ் நேஷ்னல் எக்ஸாமினேஷன் போர்ட் ஆஃப் ஆக்குபேஷனல் சேஃப்டி ஹெல்த் அதில் மூணு பேப்பர் இருக்கும் இன்டர்நேஷ்னல் அக்ரடியேஷன் கோர்ஸ் அது இப்போ அந்த கோர்ஸ் நீங்கள் முடிச்சிங்கன்னா கல்ஃப் கண்ட்ரிஸ் நல்லா ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நல்ல வேல்யூ நல்ல சேலரி இருக்குது ஸோ அதுவே டஃப்பான கோர்ஸ் அதே நீங்கள் முடிச்சிருக்கீங்க வெரி குட் இப் இந்த சேஃப்டியில் இப்போ நம்ம கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ் ஆஃபர் பண்ணுற கோர்சஸ் நீங்கள் பண்ணணும் பண்ணணும் வேல்யூ நம்ம கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கும்போது நீங்கள் இதில் எம்எஸ்சி எம்பிஏ ஆர் போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிப்ளமா பண்ணலாம் இப்போ எம்பிஏ எம்எஸ்சி அப்படிங்கும்போது நீங்கள் ஒன் இயர் கிளாஸ் ரூம் ட்ரை ப்ரோக்ராம் செகண்ட் இயர் ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு பிளேஸ்மெண்ட் பண்ணிவிடுவாங்க நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அந்த கோர்ஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் நிச்சயமாக அவருக்கு அடுத்த ஹையர் ஸ்டடீஸ் படிக்கிறதுக்காக சொல்லியிருந்தீங்க இப்போ ஒரு பிளஸ் டூ முடித்த மாணவர் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் படிக்கணும்னு நினைக்கிறாரு அவர் எப்படி இன்ஸ்டியூட்டை தேர்வு செய்யணும் இப்போ அசட்லே அவர் தேர்வு செய்கிறாரு அப்படின்னா அதுக்கு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் ஏதாவது இருக்குமா என்ன அவங்க டெவலப் பண்ணிக்கணும் ஸ்கில் கண்டிப்பாக அதாவது இப்போ சேஃப்டி ஆஃபீஸராக அப்படின்னு நாளைக்கு அவங்க ஒர்க் பண்ண போகிறாங்கன்னா ஹைலி ஒரு ரெஸ்பான்சிபிளான ஒரு பொசிஷன் அது அதுக்கு மெயினாக என்ன தேவைன்னா கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் தேவை ஓரளவு என்ன இப்போ நமக்கு வந்து லேபர் கேட்டகரி ஒர்க் பண்ணணும் நார்த் இந்தியன்ஸ் அதிகமாக இருக்காங்க ஸோ அவங்க கூட பேசுகிறதுக்கு ஹிந்தி ஓரளவு ஸ்பீக்கிங் வேணும் தென் இங்கிலீஷ் கம்யூனிகேஷன் வேணும் இப்போ இங்கிலீஷ் அப்படிங்கும்போது அவங்களுக்கு ஓன் ஹவர் லெட்டர் ரைட் பண்ண தெரியணும் ஒரு மெயில் டிராஃப்ட் பண்ண தெரியணும் ஸோ அந்த இங்கிலீஷ் அண்டு ஹிந்தி மெயினாக கம்யூனிகேஷன் ஓரளவு அவங்க டெவலப் பண்ணணும் தென் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ஓரளவு ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் அது இருந்தாலே போதுமானது ஸோ அவங்க இந்த கோர்ஸை செலக்ட் பண்ணி எடுத்து படிக்கிறாங்கன்னா மெயினாக வந்து இந்த லாங்குவேஜஸ் ஸ்கில்லாக அவங்க டெவலப் பண்ணணும் ஏன்னா அவங்க லாங்குவேஜஸ் ஸ்கில் எந்த அளவுக்கு டெவலப் பண்ணுறாங்களோ ஸோ அந்த அளவுக்கு வேல்யூவாக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு சேலரி டெவலப்மெண்ட் ஃபியூச்சரில் நல்லா இருக்கும் ஸோ அட்மிஷனுக்கு இதெல்லாம் தான் கேட்போம் அட்மிஷனுக்கு மெயினாக இப்போ நம்ம வைக்கிற டேலண்ட் டெஸ்ட் அசட் காலேஜ் ஆஃப் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன ஒரு கம்யூனிகேஷன் டெஸ்ட்டு தான் அந்த கம்யூனிகேஷன் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அவங்க தே கேன் கெட் அட்மிஷன் ஓகே அது முக்கியமாக அட்மிஷன் வந்து எந்த இன்ஸ்டியூட்டில் கிடைக்குதுன்றது ரொம்ப முக்கியம் <laughs> ஒரு டிப்ளமாவோ டிகிரியோ எடுத்து படிக்கிறாங்கன்னா சோ ஃபர்தரா வந்து அவங்க ஹையர் ஸ்டடிஸ் வந்து வேற யுனிவர்சிட்டிஸ் போக முடியும் இப்ப உங்களுக்கு ஒரு இந்த யுனிவர்சிட்டில बीएससी பண்றாங்க நெக்ஸ்ட் யுனிவர்சிட்டிக்கு MBA போலாம் சோ அதே மாதிரி கவர்மெண்ட் ஜாப் ஆப்பர்ச்சூனிட்டிஸ் இது எல்லாமே அதனால கண்டிப்பாக மாணவர்களும் பெற்றோர்களும் வந்து ஒரு சேஃப்டி படிச்ச வேல்யூ பட் அது வந்து அப்ரூவ்டு காலேजेसல படிக்கிறது தான் நல்ல விஷயம் ஓகே நிச்சயமா அடுத்ததா மன்னார்குடியில இருந்து சதீஷ் சதீஷ் வணக்கம் உங்க கேள்வி என்ன ஹலோ வணக்கம் சதீஷ் உங்க கேள்வியை நீங்க கேட்கலாம் சார் 12 ஆவது முடிச்சிருக்கேன் சொல்லுங்க சதீஷ் ஓகே बीसी எடுத்தா வரணும் बीएस ஆ बीसी 12th எப்ப முடிச்சி இந்த வருஷம் முடிச்சிங்களா ஆ இந்த வருஷம் தான் ஓகே சி एक्चुअली 12th முடிச்சிருக்கீங்கனா நீங்க बीएससी इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट அப்படிங்கற 3 இயர் கிராஜுவேட் பண்ணலாம் இதுல வந்து உங்களுக்கு ஏர்க்கு வந்து ரெண்டு செமஸ்டர் வரும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு செமஸ்டர் இருந்தால் போதும் ஃபைனல் இயர் லாஸ்ட்டு செமஸ்டர் உங்களுக்கு பிளே பிளேஸ்மெண்ட் பண்ணிவிடுவாங்க இப்போ இந்த பிஎஸ்சிங்கிறதுலேயே நீங்கள் உங்களுக்கு எல்லா சப்ஜெக்டுமே கவர் ஆகிடும் நீங்கள் எந்த ஃபீல்டுக்கு வேணாலும் ஜாபுக்கு போகலாம் ஒரு சேலரி ஒரு நல்ல க்ரோத் இருக்கும் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிட்டாலே ஒரு அறுபதாயிரம் எழுபதாயிரம் சேலரி வாங்கலாம் ஸோ ஃபாரின்லாம் போனீங்கன்னா நல்ல லேக்ஸில் நீங்கள் சேலரி வாங்கலாம் நிச்சயமா சார் நீங்க சொல்லும் பொழுது எத்தனை செமஸ்டர்ஸ் இருக்கும் சொன்னீங்க வந்து ரெண்டு செமஸ்டர் ரெண்டு செமஸ்டர் இருக்கும் சப்ஜெக்ட்ஸ் எப்படி சார் ஈஸியா இருக்குமா இல்ல கஷ்டமா இருக்கு கண்டிப்பாக அதாவது சப்ஜெக்ட்ஸ் ஈஸியா இருக்குமா அப்படிங்கிறதுக்கு இதில் வந்து அவங்க படிக்க போகிறது எல்லாமே வந்து இந்த நான் சொன்ன மாதிரி எலக்ட்ரிக்கல் இது தான் சப்ஜெக்டாக வரப்போகுது எலக்ட
படிக்க போகிறாங்க இப்போ நிறைய படிப்புகளில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காலேஜில் படிக்கிறதுக்கும் ஃபீல்டுக்கும் சம்மந்தம் இல்லாமல் இருக்கும் ஃபீல்டுக்கு போனால் வேறு மாதிரி இருக்கும் பட் இது வந்து நாளைக்கு ஃபீல்டில் போய் என்னவாக அவங்க ஒர்க் பண்ண போகிறாங்களோ சதவீதம் கம்ப்ளீட்டாக இங்கே படிப்பாங்க ஸோ இதில் வந்து மேக்ஸ் ஈக்குவேஷன்ஸ் டெரிவேஷன்ஸ் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப டஃபாலாம் உங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் வராது சப்ஜெக்ட் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே அடுத்ததா திருப்பூர்லேருந்து வெற்றிவேல் வெற்றிவேல் வணக்கம் உங்கள் கேள்வி என்ன தெரிஞ்சு <laughs> 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 இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிற கிராஜுவேட் கோர்ஸில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா ஸோ த்ரீ இயர் டிப்ளமா முடிச்சிருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து டேரெக்டாக செகண்ட் இயர் ஜாயின் பண்ணலாம் ஸோ டூ இயர்ஸ் நீங்கள் படிப்பீங்க லேட்டரல் என்ட்ரி இப்போ இன்ஜினியரிங்கில் எப்படி நீங்கள் லேட்டரல் என்ட்ரி போகிறீங்களோ சேம் லைக் தட் இந்த த்ரீ இயர் பிஎஸ்சியில் லேட்டரல் என்ட்ரி டூ இயர்ஸ் ப்ரோக்ராம் இந்த டூ இயர்ஸில் இயருக்கு ரெண்டு செமஸ்டர் வரும் ஸோ நாலு செமஸ்டர் ஸோ ஃபைனல் செமஸ்டரில் உங்களை பிளேஸ்மெண்ட் பண்ணிவிடுவாங்க மூணு செமஸ்டர் நீங்கள் இருந்தால் போதும் ஸோ நீங்கள் போய் ஃபீல்டு ஒர்க் பண்ண தேவையில்லை ஆஃபீஸராக நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம் சேலரி க்ரோத் டெவலப்மெண்ட் எப்படி எல்லாமே நல்லாயிருக்கும் எல்லா ஃபீல்டுக்குமே நீங்கள் ஜாபுக்கு போகலாம் இப்போ நீங்கள் திருப்பூர் அப்படிங்கும் போது அசட் காலேஜ் ஆஃப் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் வந்து நமக்கு கோயம்புத்தூரில் இருக்குது கோயம்புத்தூர் அவினாசி ரோடு பிளமேடு ஸோ அங்கே போய் டேரெக்டாக பாருங்கள் டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் நிறையா தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே நிச்சயமாக சார் இப்போது ஜாப் அப்படின்னு சொல்லும்போது இன்னும் கூட நிறையா பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து கவர்மெண்ட் ஜாப் பசங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஸோ இந்த கோர்ஸ் படித்தா கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் ஜாப்பில் எந்த அளவு ஒரு வேகன்சி இருக்குது சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் கண்டிப்பாக அதாவது அப்போ நிறையா கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஹையர் குவாலிஃபிகேஷனாக இருப்பாங்க அதுக்கு வந்து ஒரு டென்த்து படிச்சுருந்தால் போதும் அதுக்கு போய் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ட்ரை பண்ணுறாங்க கோச்சிங் கிளாஸ் போகிறாங்க எக்ஸாம் எழுதுறாங்க அதெல்லாம் நம்மளால் பார்க்க முடியுது இப்போ இதில் சேஃப்டியில் வந்து போத் சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கையில் செக்டார்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இப்போ லைக் பிஹெச்எல் டிஎன்பிஎல் ஓஎஃப்டி தென் என்எல்சி தென் மேட்டூர் பவர் பிளான்ட் கல்பாக்கம் பவர் பிளான்ட் கூடங்குளம் இந்த மா இண்டியன் ரயில்வே மெயினாக தென் சதன் ரீஜன் ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா இப்போ நம்ம ஆந்திரா கேரளா கர்நாடகா பாண்டிச்சேரி இந்த நாலு ஸ்டி இதுக்கும் வந்து உங்களுக்கு சதன் ரீஜன் ஏர்போர்ட் ஒரே கண்ட்ரோல் அத்தாரிட்டி இந்தியா சேஃப்டியில் ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா ஸோ இதில் எல்லாத்துலேயுமே சேஃப்டி அசிஸ்டண்ட் இல்லை ஒரு ஃபயர் ஆஃபீஸர் ஃபயர் அசிஸ்டண்ட் இல்லை சேஃப்டி ஆஃபீஸர் கால்ஃபார் வரும்போது ஸோ தே கேன் அப்ளை இப்போ இந்த கோர்ஸ் முடிக்கிறவங்க அப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ அந்த கோர்ஸ் அப்ளை பண்ணிவிட்டு தே கேன் பிகம் அ கவர்மெண்ட் சேஃப்டி ஆஃபீஸர் கவர்மெண்ட் சேஃப்டி ஆஃபீஸர் ஆக முடியும் இப்போ அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வாய்ப்பு <laughs> அடுத்ததா புதுச்சேரியில இருந்து லோகேஷ் நஞ்சிருக்காரு லோகேஷ் வணக்கம் உங்க கேள்வி என்ன டென்த் நீங்க முடிச்சிருக்கீங்கன்னா லோகேஷ் இப்போ நீங்கள் வந்து பாலிடெக் பாலிடெக்னிக்கில் இருக்கக்கூடிய டிப்ளமா மெக்கானிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் சிவில் இந்த மாதிரி டிப்ளமா கோர்சஸ்லேயே சேஃப்டியில் வந்து டிப்ளமா இருக்குது த்ரீ இயர் டிப்ளமா அதாவது இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கிற த்ரீ இயர் டிப்ளமா இருக்குது ஸோ அந்த டிப்ளமா நீங்கள் பண்ணலாம் அந்த டிப்ளமா பண்ணும்போது நீங்கள் யூ கேன் கெட் ஜாப் வெரி ஈஸி ஸோ அந்த மாதிரி டிப்ளமாவில் வந்து உங்களுக்கு எல்லா சப்ஜெக்டுமே கவர் ஆகும் நீங்கள் எல்லா ஃபீல்டுக்குமே ஜாபுக்கு போகலாம் ஸோ உங்கள் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு வரத்துக்குள்ளே நீங்கள் ஒரு டூ இயர்ஸ் என்ன பண்ணுவீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருப்பீங்க ஸோ அந்த த்ரீ இயர் டிப்ளமா முடிச்சுட்டு நீங்கள் ஜாபுக்கு போயிட்டு ஃபர்தராக என்ன பண்ணலாம் அந்த த்ரீ இயர் கிராஜுவேட் இருக்குது இதில் இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிற கிராஜுவேட்டில் நீங்கள் டேரெக்ட் செகண்ட் இயர் ஜாயின் பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிட்டே கூட ஃபர்தராக இதிலேயே டிகிரி எம்பிஏ எம்எஸ்சி எல்லாமே நீங்கள் தாராளமாக பண்ணலாம் ஓகே நிச்சயமாக சார் நீங்கள் இந்த ஜாப் பற்றி பேசும்பொழுது ரொம்ப ஒரு ஃபீல்டு ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஜாப் ஒரு ரெஸ்பான்சிபிளான ஜாப்னு நம்மளால் புரிஞ்சுக்க முடியுது ஆண்கள் பெண்கள் இருபாலருக்குமே இந்த ஜாப் கரெக்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக அதாவது இப்போ நம்ம அசட் காலேஜ் ஆஃப் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட்டே கேர்ள்ஸ் படிக்கிறாங்க இப்போ கேர்ள்ஸ் இல்லாத ஃபீல்டே கிடையாது ஈவன் பைலட் கூட ஆகிட்டாங்க ஸோ கேர்ள்ஸ் படிச்சுட்டு அவங்களுமே இண்டஸ்ட்ரியில் போய் ஒரு சேஃப்டி கோஆர்டினேட்டர் சேஃப்டி அட்வைசர் அப்படிங்கிற கேட்டகரியில் படிக்கிறாங்க ஸோ கோ எஜுகேஷன்னா ஸோ தாராளமாக கேர்ள்ஸும் செலக்ட் பண்ணி படிக
அதே மாதிரி இப்போ பிரைவேட்டில் எனக்கு ஜாப் வேணா கவர்மெண்ட் ஜாப் வேணா தனியாக நான் ஓன் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க இது படிக்கலாம் எஸ் தாராளமாக அதாவது இப்போ இதில் இந்த சேஃப்டியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறையா வந்து எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்குது சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ தே கேன் ஸ்டார்ட் தர் ஓன் பிஸ்னஸ் அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ரிலேட்டடாக பண்ணலாம் அது இல்லாமல் இந்த ஆடிட்டிங் எல்லாம் இருக்குது நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாத்துக்குமே ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி வந்து பண்ணி கொடுக்குற ஆடிட்டு கன்சல்டிங் ஸோ ட்ரைனிங் இந்த மாதிரி ஒரு டிவிஷனை வந்துட்டு அவங்க ஓனாக ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் பண்ணி அவங்க வந்துட்டு நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் பேஸ்டு கம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இல்லை கம்பெனிஸ்க்கு வந்துட்டு அவங்க அவங்க சர்வீஸ் கொடுக்கலாம் பய சேஃப்டி ட்ரைனிங் கன்சல்டிங் ஆடிட்டிங் ஸோ இது மாதிரி பேஸ் பண்ணி தே கேன் ஸ்டார்ட் தர் ஓன் பிஸ்னஸ் ஓகே அதே மாதிரி வெளிநாட்டில் போய் வேலை பார்க்குறத தாண்டி வெளிநாட்டில் போய் படிக்கிறதும் இன்னும் ஜாஸ்தியாக தான் இருக்குது இப்போ அண்மையில் கூட அமெரிக்காவில் பதினோரு லட்சம் மாணவர்களை ரெண்டு லட்சம் இந்திய மாணவர்கள் படிக்கிறாங்கன்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் வெளிநாட்டில் படிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வாய்ப்புகள் இருக்குது அதாவது வெளிநாடுகளில் ஏன் மாணவர்கள் போய் படிக்கிறாங்க அப்படின்னா மெயினாக வேலை வாய்ப்புக்கு தான் இப்போ நம்ம இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபாரின் போகிறது என்ன ரீசன் கேட்டிங்கன்னா போய் நம்ம அங்கே ஒரு கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு சங்கி நமக்கு ஜாப் கிடச்சி ஜாப் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் போகிறாங்க ஸோ சேஃப்டிலேயுமே ஹையர் ஸ்டடிஸ் போய் அவங்க ஃபாரினில் படிக்கலாம் பட் என்ன கேட்டிங்கன்னா ஸோ அவங்க இங்கே யூஜி லெவல் இந்த பிஜி லெவல் படிச்சுட்டு டேரெக்டாக ஜா அவங்க போய் அங்கே படிக்க தேவையில்லை அவங்க ஜாபுக்கே டேரெக்டாக போகலாம் ஸ்டடிஸ்க்கு போ அப்படிங்கிறத விட ஸோ ஜாபுக்கே போகலாம் இல்லை நான் இதிலே வந்து எம்எஸ் ஹையர் ஸ்டடிஸ் நான் அப்ராடில் பண்ண விரும்புகிறேன் அப்படிங்கிறவங்க தாராளமாக பண்ணலாம் ஓகே நிச்சயமா அடுத்ததாக சென்னையிலிருந்து சோலையன் நினைஞ்சிருக்காரு சோலையன் வணக்கம் உங்கள் கேள்வி என்ன மேம் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் படித்தா எங்கெங்க வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் படித்தா எங்கெங்க வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் கண்டிப்பாக சேஃப்டி கோர்ஸ் அப்படிங்கிறது இப்போ சேஃப்டி அப்படிங்கிறது காமன் டு ஆல் ஃபீல்டு நீங்கள் சேஃப்டி அப்படிங்கிறது எனக்கு இந்த ஃபீல்டுக்கு தான் தேவை இந்த ஃபீல்டுக்கு தேவை இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது இப்போ இண்டஸ்ட்ரி ஃபேக்ட்ரி ஆயில் ரெஃபனரிஸு ஷிப்பு ஹார்பர் ஏர்போர்ட் பவர் பிளான்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெரைன் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் மால்ஸ் எல்லா ஃபீல்டுலேயுமே நீங்கள் ஜாபுக்கு போகலாம் அது என்ன வேணாலும் இருக்கலாம் எலக்ட்ரிக்கலாக இருக்கலாம் எலக்ட்ரி எலக்ட்ரானிக்ஸாக இருக்கலாம் ஒரு டெக்ஸ்டைலாக இருக்கலாம் காஸ்மெட்டிக்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியாக இருக்கலாம் எல்லா விதமான இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்குமே சேஃப்டி கோர்ஸ் படித்தவங்க ஜாபுக்கு போக முடியும் ஓகே கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி வெளிநாட்டில் போய் படிக்கிறத பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தீங்க ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்கும் நிச்சயமாக ஒவ்வொரு சேஃப்டி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்கும் இப்போ அங்கே படித்தா அங்கே மட்டும்தான் நான் வேலை பார்க்கலாமா இல்லை இந்தியாவில் வந்து வேலை பார்க்கலாம் நல்ல கொஸ்டின்ஸ் ஆக்சுவலி அதாவது இப்போது நம்ம இந்த படிப்புலே பார்த்தீங்கன்னா இஹெச்எஸ் லா அதாவது என்விரான்மெண்டல் ஹெல்த் சேஃப்டி லா அந்த லாஸ் பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் லா இன்டர்நேஷ்னல் லா ரெண்டுமே படிப்பாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஃபாரினில் கொஞ்சம் லாஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கலாம் இந்தியாவில் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்க முடியும் ஸோ இந்த சப்ஜெக்டில் அவங்க போத் நேஷ்னல் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் என்விரான்மெண்டல் ஹெல்த் சேஃப்டி லா படிக்கும் போது ஸோ அவங்க போய் ஃபாரினில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் ப்ராப்ளம் கிடையாது தாராளமாக ஒர்க் பண்ணலாம் ஸோ இந்தியன் ஸ்டாண்டர்டும் கவர் ஆகும் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்டும் கவர் ஆகும் கவர் ஆகும் ஓகே அடுத்ததா இப்போ சிலபஸ் பத்தி சொன்னீங்க காலேஜ்ல என்ன மாதிரியான ட்ரைனிங் எல்லாம் ஸ்பெஷலா கொடுக்கப்படும் கண்டிப்பாக அதாவது காலேஜஸ்ல வந்து மெயினா வந்து இந்த கோர்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி வேணும் தென் ஒரு டெடிகேஷன் வேணும் இன்வால்மெண்ட் வேணும் ஸோ இப்போ எல்லாரும் பார்க்குற பார்வை ஒன்னா இருக்கும் இப்போ சேஃப்டி ஆஃபீஸர் பாக்குறாங்கன்னா அவங்களுடைய பார்வை வேற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுல என்ன 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 ரிஸ்க் இருக்கு என்ன ஹசார்ட் இருக்கு அப்படின்னு பார்ப்பாங்க ஸோ எல்லாரையும் கம்பேர் பண்ணும் போது இவங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் அதிகம் ரெஸ்பெக்ட் அதிகம் சேலரி அதிகம் அப்படிங்கிறதுனால இவங்க மெயினாக வந்து அந்த ஒரு ஆளும் திறனை வந்து வளர்த்துக்கணும் ஒரு பத்து பேருக்கு வச்சு வேலை அவங்க தெரியணும் ஒரு நாற்பது பேருக்கு முன்னாடி மீட்டிங்கில் பேச தெரியணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி மெயினாக டெவலப் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு வந்து அந்த மா அது வந்து நம்ம அந்த கரிக்குலம்லேயே இந்த த்ரீ இயர் ஆர் ஒன் இயர் ப்ரோக்ராம்ஸ்லேயே வந்து ஸோ இண்டஸ்ட்ரியல் ரெடி ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் ஆர் ஒன் இயர் கம்ப்ளீட் பண்ணோன்னே ஸோ இண்டஸ்ட்ரிக்கு அவங்க போய் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இமீடியட்டாக ஜாப் கிடைக்க இமீ ஜாப் கிடைச்சா அவங்க போய் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி எந்த ஒரு ஸ்ட்ரகுளும் இல்லாமல் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் தென் ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ
அப்படிங்கிறத உங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் பசட் காலேஜ் ஆஃப் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட்டில் கன்ஃபெட்ரேஷன் ஆஃப் இண்டியன் இண்டஸ்ட்ரி சிஐஐன்னு இருக்குது ஸோ இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா இண்டஸ்ட்ரிக்கும் ஒரு கன்ஃபெட்ரேஷன் இருக்குது சிஐஐன் இருக்குது தென் நேஷ்னல் சேஃப்டி கவுன்சில் தென் இண்டியன் விண்ட் பவர் அசோசியேஷன் கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அசோசியேஷன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கெமிக்கல் அசோசியேஷன் ஸோ இதில் எல்லாத்துலேயுமே அசட் வந்து கார்பரேட் மெம்பர் அப்படிங்கும் போது இப்போ அவங்கக்கிட்டேருந்து வரக்கூடிய ஜேர்னல்ஸ் மேகசின்ஸ் இது எல்லாமே நம்ம ஃபேக்கல்ட்டிஸ் வந்து ரெஃபர் பண்ணுறாங்க ஸோ கோ த்ரூ பண்ணுறாங்க அப்படிங்கும் அவங்க நாலேஜ் அப்டேட்டடாக இருக்கும் ஸோ அது இல்லாமல் இப்போ அசட்டில் ஒர்க் பண்ணுற ஃபேக்கல்ட்டிஸ் எல்லாமே ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் வந்து ஃபீல்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு சே ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சேஃப்டி எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் வந்து மினிமம் ஒரு ஃபைவ் டு டென் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ளவங்க ஸோ அவங்க தான் அந்த சப்ஜெக்டை ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கும் போது ஸோ அவங்க மூலமாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து நிறைய ஷேர் பண்ணிக்க முடியும் நிறைய லைவ் அது நிறையா தியரிட்டிக்கலாக சொல்லிக் கொடுத்தாலும் ஸோ ப்ராக்டிக்கல் திங்ஸ் அந்த சுச்சுவேஷன் ஹேண்ட்லிங் அந்த கேஸ் ஸ்டடீஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஒன்று செய்யணும் செய்யணும் செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறத விட ஸோ இந்த மாதிரி ஒன்று நடந்தால் நம்ம என்ன பண்ணுறது ஸோ அந்த சுச்சுவேஷன் நம்ம ஹவு டு ஹேண்டில் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து முக்கியமாக அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எடுத்து கொண்டு போகிறது ஃபேக்கல்ட்டிஸ் தான் அப்படிங்கிறனால அந்த ஃபேக்கல்ட்டிஸோடைய கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்லு குவாலிஃபிகேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படிங்கிறது எல்லாமே முக்கியம் ஓகே அடுத்ததா கோவையிலிருந்து சுதர்ஷன் அடைஞ்சிருக்காரு சுதர்ஷன் வணக்கம் உங்க கேள்வி என்ன உங்க கேள்வியை மீண்டும் ஒரு முறை கேட்க முடியுமா சொல்லுங்க சுதர்சன் கேக்குது சிஇஓ ஆகுறது எப்படின்னு ஜென்ரலா ஒரு கொஸ்டின் சிஇஓ ஆகுறது எப்படின்னு ஆக்சுவலி சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர் இப்போ நீங்கள் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் போய் நீங்கள் வந்து ஒரு சேஃப்டி அசிஸ்டண்ட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணி நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் உங்களுடைய பிஸ்னஸ் ஸ்கில் எல்லாத்தையுமே டெவலப் பண்ணணும் ஒரு லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்லு தென் சுச்சுவேஷன் ஹேண்ட்லிங் எல்லாமே நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ண பண்ண ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக உங்களுக்கு தானாகவே கிடைக்கும் சீ காலர் கேட்டிருந்தாரு எப்படி சிஇஓ ஆகணும்னு ஸோ எந்த ஒரு வேலையிலையுமே ப்ரொமோஷன்றது தான் எல்லாரும் இன்னொரு அடுத்த முக்கியமான ஒரு ஸ்டேஜாக பார்க்குறாங்க ஸோ சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ப்ரொமோஷன் எப்படி இருக்கும் கண்டிப்பாக அதாவது ஒரு சேஃப்டி அசிஸ்டண்ட்டாக அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அவங்க கரியர் அப்படின்னா ஏன்னா இப்போ உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு மெயினாக நான் சொல்கிற அட்வைஸ் என்ன அப்படின்னா இன்சியில் கோர்ஸ் முடிச்சுன்னு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வேணும் இப்போ நான் எந்த கம்பெனிலையுமே நான் ஒர்க் பண்ணல அப்படிங்கிறதுக்கும் நான் ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிறதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது இப்போ ஒரு கம்பெனியில் நான் ஐ எம் ஒர்க்கிங் ஆஸ் அ சேஃப்டி ஆஃபீஸர் இன் ஸோ அண்ட் ஸோ கம்பெனி அப்படின்னு நம்ம ப்ரொஃபைலில் ரெடி பண்ணிவிட்டு ஸோ அந்த ப்ரொஃபைலில் வந்து இன்னொரு கம்பெனிக்கு நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அது கொஞ்சம் வேல்யூ ஆகிடுது இப்போ ஈவன் இப்போ நான் இங்கே ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் டூ இயர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம ஒரு ஃபாரின் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணாலும் ஸோ அந்த ப்ரொஃபைல் வந்து வேல்யூ ஆகிடுது ஸோ இன்சியில் அவங்க கோர்ஸ் முடித்தோன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வேணும் அதை வந்து கண்டிப்பாக நம்ம அசட் சேஃப்டி காலேஜில் கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துடுறோம் இன்சியல் பிளாட்ஃபார்ம் இப்போ நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இப்போ நம்மக்கிட்ட காலேஜில் படித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ பிளேஸ்மெண்ட் ஆகி அதுக்கப்புறம் அவங்க கம்பெனிக்கு போயிட்டு எனக்கு அஞ்சு சேஃப்டி ஆஃபீஸர்ஸ் வேணும் எனக்கு பத்து பேர் வேணும்னு கேட்குற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறையா இருக்காங்க அப்படிங்கும் போது டெசிக்னேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு சேஃப்டி அசிஸ்டண்ட்டாக அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணாலுமே ஸோ அவங்க வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக ஆக ஒரு சேஃப்டி ஆஃபீஸராகவோ சேஃப்டி சூப்பர்வைசராகவோ சேஃப்டி இன்ஜினியர் சேஃப்டி இன்ஸ்பெக்டர் சேஃப்டி அட்வைசர் சேஃப்டி கோஆர்டினேட்டர் ஸோ சேஃப்டி மேனேஜர் ஸோ ஒரு அசிஸ்டன்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி மேனேஜர் கேட்டகரி வரை இருக்குது ஸோ அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக ஆக அவங்களோட டெசிக்னேஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகே அடுத்ததாக கடலூர்லேருந்து ஜெயசந்தியா அணிஞ்சிருக்காரு ஜெயசந்தியா வணக்கம் உங்கள் கேள்வி என்ன வணக்கம் உங்கள் கேள்வி என்ன நீங்கள் கேட்கலாம் முடிச்சிட்டு <laughs> நீங்கள் வந்து ஃபர்தராக எல்லா கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் எழுதலாம் எல்லா ஹையர் ஸ்டடீஸும் நீங்கள் எழுதலாம் ஸோ டுவெல்த்து முடிச்சுருந்தாங்கன்னா த்ரீ இயர்ஸ் டிகிரி படிக்கணும் ஓகே இந்த காலேஜுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பிளேஸ்மெண்ட் பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தீங்க நிறைய காலேஜில் வந்து ஹண்ட்ரட் பிளே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பிளேஸ்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க
இப்போ நம்ம லாஸ்ட் லாஸ்ட் இயர்ஸ் கடந்த ஆண்டுகள் எல்லாமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பிளேஸ்மெண்ட் நம்ம பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பிளேஸ்மெண்ட்டுமே என்னென்னா மெயினாக வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து அவனுக்கு வேலைக்கு போகணுங்கிற எண்ணம் இருக்கணும் இப்போ நம்ம ஜாப் கொடுக்க ரெடியாக இருந்தாலும் ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இல்லை எங்கள் வீட்டில் ஒர்க் வேலை இருக்குது நான் முடிச்சுட்டு போகிறேன் ஒர்க் பண்ணி ஹையர் ஸ்டடீஸ் போகிறேன் ஸோ அவங்க வந்து அவாய்ட் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸும் நிறையா இருக்காங்க ஒரு மாணவன் கண்டிப்பாக நான் வேலைக்கு போகணும் எனக்கு வேலை வேணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுற மாணவனுக்கு கண்டிப்பாக வேலை உறுதி வேலை இல்லாமல் கிடையாது இது எப்படி ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் முடியுது அப்படின்னா இப்போ அசட் காலேஜ் ஆஃப் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட்டில் இன்னொரு டிவிஷன் இருக்குது இன்னொரு சப் டிவிஷன் என்ன டிவிஷன் கேட்டிங்கன்னா அசட் இஹெச்எஸ் சொல்யூஷன் இப்போ நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்கில் சொன்னேன் ஹெச்எஸ்சின்னு சொன்னேன் ஹெல்த் சேஃப்டி என்விரான்மெண்ட் அதே இதில் இஹெச்எஸ் சொல்யூஷன் ஒன்று இருக்குது இஹெச்எஸ் என்விரான்மெண்டல் ஹெல்த் சேஃப்டி சொல்யூஷன்ஸ் ஒன்று இருக்குது ஸோ அந்த இஹெச்எஸ் அந்த டிவிஷனில் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் பீப்புள்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க எல்லாருமே மோர் தென் ஒரு ஃபைவ் டு டென் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ளவங்க சேஃப்டியில் இப்போ அந்த டிவிஷனில் என்ன சர்வீசஸ் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இப்போ இண்டஸ்ட்ரீஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபீல்டு எல்லாத்துக்குமே சேஃப்டி கன்சல்டிங் சேஃப்டி ஆடிட்டிங் சேஃப்டி ட்ரைனிங் so we we people are not only in the academy we are giving mm. services to company also அப்படிங்கிறதுனால இப்போ நம்ம இப்போ க எப்படி ட்ரைனிங்னா என்ன சார் இப்போ இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து ட்ரைனிங் கொடுக்குறீங்கன்னா என்னென்னா இப்போ வந்து அஸ்பர் கவர்மெண்ட் நாம்ஸ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா பெரிய இயருக்கு வந்துட்டு ஹண்ட்ரடு அவர்ஸ் வந்துட்டு நம்ம ஒரு லேபரை ட்ரைன் பண்ணியிருக்கோம் சேஃப்டி ஓரியன்டாக யாரை வச்சு ஒரு தேர்ட் பார்ட்டியை வச்சு இப்போ அது நம்ம ஆஃபர் பண்ணுறோம் அது எல்லாமே சேஃப்டி ஆடிட்டிங்னு ஒன்று இருக்குது இப்போ ஆடிட் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஆடிட் அப்படிங்கிற ஒரு ரீசெக் ரீ வெரிஃபை இப்போ ஆல்ரெடி ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து சேஃப்டி நாம்ஸ் எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அதை எகைன் ஒரு தேர்ட் பார்ட்டியை வச்சு அதை என்ன பண்ணுவாங்க திரும்ப ஆடிட் பண்ணுவாங்க இப்போ அந்த சர்வீஸ் நம்ம பண்ணுறோம் ஸோ அந்த தட் டிவிஷன் அசட் இஹெச்எஸ் சொல்யூஷன் அதெல்லாம் இதில் நிறையா இருக்குது ஃபயர் அடிக்குவேஷன் சொல்லுவாங்க ஃபயர் லோடுன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ கெமிக்கல் ஆடிட்டிங் தென் வந்து ஃபயர் ஆடிட்டு தென் எனர்ஜி ஆடிட் இப்போ எனர்ஜி ஆடிட் அப்படின்னா இப்போ ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இருக்குது இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து பவர் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ பவர் யூஸ் பண்ணும்போது பெர் இயர் பெர் மந்த்துக்கு வந்து இவ்வளோ யூனிட் கன்சப்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ நம்ம அந்த எனர்ஜி ஆடிட் பண்ணி எங்கேயும் அதிகமாக அவங்க வந்து யூசைஸ் பண்ணுறாங்க இதை எப்படி அவங்க ரெடியூஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஆடிட் பண்ணுறோம் ஸோ தட் இஸ் கால் எனர்ஜி ஆடிட் தொடர்ந்து பேசலாம் அடுத்ததா சங்கரன் கோவிலில் இருந்து பிரதீப் ராஜ் இணைஞ்சிருக்காரு பிரதீப் ராஜ் வணக்கம் உங்கள் கேள்வி என்ன வணக்கம் மேடம் மேடம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து டிப்ளமோ ட்ரிபிள் முடிச்சிருக்கேன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வச்சிருக்கேன் போறாங்க <laughs> டூல்ஸ் எடுத்து ஒர்க் பண்ணணும் ஒர்க் ஹெவியாக இருக்கும் சேலரி கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இன்ஜினியரிங் முடித்தாங்கன்னா பிக் கொஸ்டின் மார்க் நம்ம பொதுவாகவே எல்லாரும் தெரிஞ்ச விஷயமா இருக்குது அப்படிங்கும் போது இப்போ இந்த டிப்ளமா முடித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த த்ரீ இயர் பிஎஸ்சியில் ஸோ டேரெக்டாக செகண்ட் இயர் ஜாயின் பண்ணலாம் ஸோ டேரெக்ட் செகண்ட் இயர் அப்படிங்கும் போது டூ இயர்ஸ் படிப்பாங்க கிராஜுவேட் கோர்ஸஸ் டூ இயர்ஸ் முடித்த உடனே ஸோ அவங்க ஃபர்தராக இதில் என்ன பண்ணலான்னா எம்எஸ்சி பண்ணலாம் எம்பிஏ பண்ணலாம் ஸோ டூ இயர்ஸ் ப்ரோக்ராம் கிராஜுவேட்டு அந்த டூ இயர்ஸில் வந்து மூணு செமஸ்டர் படித்தா போதும் ஃபோர்த் செமஸ்டர் வந்து ஜாப் அப்போது அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஜாப் கிடச்சிருது டூ இயர்ஸ் பண்ணாலே போதுமானது இப்போ இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கேன் இல்லை சார் நான் ஆல்ரெடி பிஇ முடிச்சிருக்கேன் நான் வந்து பி மெக்கானிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் சிவில் இந்த மாதிரி முடிச்சிருக்கேன் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு த கெயின் கோ ஃபார் போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிப்ளமா இன் என்விரான்மெண்டல் ஹெல்த் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் டென் மந்த் ஒரு கோர்ஸ் இப்போ நம்ம அசட் காலேஜ் ஆஃப் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஒரு சிக்ஸ் ஆர் செவன் மந்த் படித்தாலே போதும் அதுக்கப்புறம் அவங்க நம்ம பிளேஸ்மெண்ட் பண்ணிடுறோம் இப்போ லாஸ்ட் இயர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வித்தின் அ சிக்ஸ் மந்த் ஜனவரி டிசம்பர்லேயே அவங்க ஜாபுக்கு போயிட்டாங்க அப்போ பிஇ முடித்தவங்க போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிப்ளமா டிப்ளமா ஆல்ரெடி முடிச்சிருக்கவங்க பிஎஸ்சியில் டேரெக்டாக செகண்ட் இயர் இப்போ டூ இயர்ஸில் அவங்க சேஃப்டி ஆஃபீஸராகவோ சேஃப்டி இன்ஜினியராகவோ ஸோ எல்லா ஃபீல்டுலேயும் ஒர்க் பண்ணலாம் அவங்க போய் ஃபீல்டு ஒர்க் பண்ண தேவையில்ல
வணக்கம் சொல்லுங்க மோகன் இறங்கி <laughs> டூல்ஸ் எடுத்து ஃபிசிக்கலாக கஷ்டப்பட்டு ஒர்க் பண்ண தேவையில்லை அந்த மாதிரி ஃபீல்டு ஒர்க் பண்ணுறவங்கள சேஃபாக ஒர்க் பண்ண வைக்கிறது சேஃப்டி ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ண வைக்கிறது ஆக்சிடென்ட்டை ஜீரோ பர்சன்டேஜாக மெயின்டைன் பண்ணுறது தான் சேஃப்டி ஆஃபீஸருடைய டியூட்டி அப்போ என்ன நான் சிம்பிளாக நம்ம டீட்டெயிலாக ஒரு இன்னும் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா ஒர்க் பர்மிட் கொடுக்குறது ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் ஒரு பர்டிகுலர் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஒர்க் ஓகே நீங்கள் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம பர்மிட் கொடுப்பாங்க சேஃப்டி டிபார்ட்மெண்ட்டில் உள்ளவங்க எதை பேஸ் பண்ணி ஒர்க் பர்மிட் கொடுப்பாங்க ஸோ அவங்க பார்க்கக்கூடிய வேலையில் என்ன ரிஸ்க் இருக்குது என்ன ஹசார்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணி என்னென்ன சேஃப்டி ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும் என்னென்ன சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அது எல்லாத்தையும் அவங்க ஃபாலோ இது பண்ணுறது தான் சேஃப்டி ஆஃபீஸோட நேச்சர் ஆஃப் ஒர்க் அப்போ மேக்கிங் ஜீரோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆக்சிடென்ட் அப்போ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஹையர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இப்போ அவங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு எப்படி ஒர்க் பண்ணுறது அந்த ஒர்க்கை எப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணுறது மட்டும்தான் பார்ப்பாங்க இப்போ நம்ம என்ன பார்ப்போம்னா அவன் பார்க்கக்கூடிய வேலையில் அவனுக்கு என்ன ஆபத்து இருக்குது ஸோ மெயின் மோட்டோ அவர் எப்படி காலையில் வீட்டிலேருந்து கிளம்பி வந்திருக்காரோ அதே மாதிரி ஈவினிங் வேலையை முடிச்சுட்டு பத்திரமா வீட்டுக்கு போகணும் அதுதான் நம்ம சேஃப்டி ஆஃபீஸருடைய ரெஸ்பான்ஸ் அப்போ அப்படிங்கும்போது இப்போ கவர்மெண்ட் நாம்ஸே என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சே ஒரு பட்ஜெட் போடும்போது அதுக்கு அந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு வரக்கூடிய ஒரு ரெவன்யூவில் ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன்டேஜ் வந்து அவங்க சேஃப்டிக்காக யூஸ் பண்ணணும் ஸோ சேஃப்டி ரிலேட்டட் அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு இது எல்லாமே அவங்க யூட்டிலைஸ் பண்ணணும் ஓகே நிச்சயமாக மோகன் நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து பாருங்கள் அடுத்ததாக மதுரையிலிருந்து மாதவன் இணைஞ்சிருக்காரு மாதவன் வணக்கம் உங்கள் கேள்வி என்ன சார் ஹலோ சொல்லுங்கள் மாதவன் சார் வந்து நான் வந்து இப்போ டிப்ளமோ மெக்கானிக்கல் முடிச்சுட்டு பி இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியர் முடிச்சிருக்கேன் சார் வெரி குட் இது வந்து நிபா சார் சேஃப்டி ஐஜிசி இருக்குது இன்டர்நேஷனல் ஜென்ரல் சர்டிஃபிகேட் ஓகே ஆக்சுவலி இப்போ நிபோஸ் அப்படிங்கிறது நேஷனல் எக்ஸாமினேஷன் போர்ட் ஆஃப் ஆக்குபேஷனல் சேஃப்டி ஹெல்த் அது வந்து ஒரு யூகே அதாவது யூகே லண்டன் அக்ரிடியேட்டட் சர்டிஃபிகேட் யூகேயில் ஆஃபர் பண்ணக்கூடிய ஒரு சர்டிஃபிகேட் இப்போ ஐஜிசி ஒன் டூ த்ரீ நீங்கள் இந்தியாவில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு நிபோஸ் தேவை கிடையாது ஃபாரினில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தான் உங்களுக்கு நிபோஸ் தேவைப்படும் அதில் மூணு பேப்பர் இருக்கும் ரெண்டு எக்ஸாம் எழுதுவீங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் பட் அது கொஞ்சம் ஸ்டாண்டர்ட் அதிகமாக இருக்கிறதுனால உங்களால் ஈஸியாக அந்த கோர்ஸை வந்து பாஸ் பண்ண முடியாது கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும் ஸோ பேசிக்காகவே நீங்கள் ஒரு ஒரு பிஜி டிப்ளமாவோ இல்லை வேறு டிப்ளமா கோர்சஸ் ஸோ பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேதர் பண்ணிவிட்டு ஸோ நிபோஸ் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் அந்த கோர்ஸ் பாஸ் பண்ணுறது ஈஸி ஸோ சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஸோ நிபோஸ் பண்ணுறதுக்கு சேஃப்டியில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும் டேரெக்டாக நீங்கள் போய் பாஸ் பண்ணுறதுங்கிறது கொஞ்சம் டஃப் பேசிக்காக சேஃப்டி முடிச்சிருக்கேன் சார் பேசிக்காக சேஃப்டி முடிச்சிருக்கீங்கன்னா நம்ம நிபோஸ் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க அசட் காலேஜ் ஆஃப் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் கோர்ஸ் ஸோ அதுக்கு உங்களுக்கு மெட்டீரியல் எல்லாமே இஷ்யூ பண்ணுவாங்க நீங்கள் கொஞ்சம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக ஈஸியாக பாஸ் பண்ணிடலாம் பாஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக நல்ல வேல்யூ இருக்குது உங்களுக்கு நிச்சயமா மாதவன் நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து பாருங்க சார் இப்போ இன்ஜினியரிங் சொல்லும் போது அது கீழே நிறைய சப் டிவிஷன் இருக்கு நிறைய படிப்புகள் இருக்கு அந்த மாதிரி சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் கீழே என்னென்ன படிப்புகள்லாம் வரும் எஸ் பசர் காலேஜ் ஆஃப் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட்ல பிஎஸ்சி இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் த்ரீ இயர்ஸ் கிராஜுவேட் கோர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் கிராஜுவேட் கோர்ஸ் டுவெல்த் முடிச்சவங்க டுவெல்த்தில் எனி குரூப் முடிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மூணு வருஷம் படிக்கணும் இப்போ இதிலே ஆல்ரெடி டிப்ளமா முடிச்சிருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்ரெடி நாங்கள் மெக்கானிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் சிவில் இது முடிச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த த்ரீ இயர் பிஎஸ்சியில் டேரெக்டாக செகண்ட் இயர் ஜாயின் பண்ணலாம் ஸோ டேரெக்ட் செகண்ட் இயர் அப்படிங்கும்போது அவங்க டூ இயர்ஸ் படித்தா போதும் சேஃப்டியில் கிராஜுவேட் ஸோ டிப்ளமா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் லேட்ரல் என்ட்ரி டூ இயர்ஸ் இல்லை சார் நாங்கள் ஆல்ரெடி இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கோம் இல்லை பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி ஃபிசிக்ஸு இல்லை பிபிஏ பிகாம் இந்த மாதிரி எனி டிகிரி டிகிரி முடிச்சிருக்கோம் இல்லை இன்ஜினியரிங் பேக்ரவுண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தே கேன் கோ ஃபார் மூணு ஆப்ஷன் இருக்குது அவங்களுக்கு ஒன்று போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிப்ளமா டென் மந்த் இருக்குது அது இது சேஃப்டிலேயே மாஸ்டர் டிகிரி இருக்குது மாஸ்டர் ஆஃப் சயின்ஸ்
சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸ் இன் இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ அந்த கோர்ஸ் அவங்க தாராளமாக பண்ணலாம் ஸோ அந்த கோர்ஸ் பண்ணிச்சுட்டு அவங்களும் இண்டஸ்ட்ரியிலேயோ ஒரு எல்லா விதமான ஃபீல்டுலேயுமே அவங்களும் சேஃப்டி ஆஃபீஸராகவும் சேஃப்டி இன்ஜினியராகவும் தாராளமாக ஒர்க் பண்ணுவோம் நிச்சயமாக இந்த வெளிநாட்டு வேலை வாய்ப்பை பற்றி நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் அதற்கு முன்பாக காரைக்குடியிலேருந்து சேரன் இணைஞ்சிருக்காரு சேரன் வணக்கம் உங்கள் கேள்வி என்ன ஹலோ மே ஹலோ சார் நான் வந்து டிப்ளமோ சிவில் முடிச்சிருக்கேன் வெரி குட் சொல்லுங்க சேரன் நான் 70% परसेंटेज வந்து இருக்கேன் சூப்பர் ஆ நான் இப்போ நான் அடுத்து என்ன சார் படிக்கலாம் சிவில் அப்படிங்கும் போது சேரன் நீங்க இப்போ 3 3 இயர் बीएससी ல நீங்க डायरेक्टली செகண்ட் இயர் ஜாயின் பண்ணலாம் சோ डायरेक्ट செகண்ட் இயர்னா நீங்க 2 இயர்ஸ் படிப்பீங்க 2 இயர்ஸ் ல சேஃப்டில கிராஜுவேட் बीएससी இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது இப்போ சேஃப்டியில் நிறையா ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் உள்ள ஃபீல்டு பார்த்தீங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் ஏன்னா டே பை டே டே பை டே வந்து இன்க்ரீஸ் டெவலப் ஆகிட்டு இருக்க ஒரு ஃபீல்டு வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இப்போ நீங்கள் அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்டுலேயே ஒரு சேஃப்டி ஆஃபீஸராகவோ சேஃப்டி இன்ஜினியராகவோ நீங்கள் தாராளமாக ஒர்க் பண்ண முடியும் ஸோ அப்ராட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறையா இருக்குது நாட் ஓன்லி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மற்ற ஃபீல்டில் உங்களுக்கு ஜாபுக்கு போகிறா இருந்தாலும் நீங்கள் ஜாபுக்கு போகலாம் பசர்ட் காலேஜ் ஆஃப் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட்டில் டூ இயர்ஸ் ஒன்று லேட்டர்லி என்ட்ரியில் நாலு செமஸ்டர் வரும் அதில் நீங்கள் மூணு செமஸ்டர் கிளாஸில் இருந்தால் போதும் ஃபஸ்ட் லா ஃபைனல் செமஸ்டர் உங்களை பிளேஸ்மெண்ட் பண்ணிவிடுவாங்க நிச்சயமாக சேர நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து பாருங்கள் சார் இப்போ இந்த வெளிநாட்டு வேலை வாய்ப்பு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இந்த சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவில் எவ்வளோ வேலை வாய்ப்பு இதற்கான வேகன்சி இருக்குது வெளிநாட்டில் எவ்வளோ இருக்குது அதை மாணவர்கள் எப்படி அதை சூஸ் பண்ணணும் கண்டிப்பாக அதாவது இப்போ அப்ராட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அப்படிங்கும்போது இப்போ உங்கள் அப்ராடில் கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட் வந்து சேஃப்டி ஃபஸ்ட் டியூட்டி நெக்ஸ்ட் ஸோ வித்தவுட் ஹெல்மெட் வித்தவுட் சேஃப்டி ஷூ வந்து அவங்களே என்ட் ஆக முடியாது இப்போ இந்தியாவில் அதுவும் ஓரளவு உங்களுக்கு ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக டெவலப் ஆகிட்டே வருது ஸோ அப்படிங்கும்போது ஃபாரின் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஃபாரின் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஏன்னா இங்கே வந்து உங்களுக்கு ஐலண்ட் கேஸ் பெட்ரோலியம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது இப்போ இந்தியாவிலையுமே பார்த்திங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் தென் அதர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாமே ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் தென் இப்போ நம்ம கவர்மெண்ட் இது பண்ணிகிட்டு இருக்க ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ் மெட்ரோ ப்ராஜெக்ட் இதெல்லாம் டே பை டே டே பை டே வந்துட்டு ஒரு புது நியூ நியூ ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்குது ஸோ இதில் எல்லாத்துலேயுமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒர்க் பண்ண முடியும் இல்லை அப்ராட் போகணும்னு விருப்பம் ஏன்னா அப்ராடில் போய் வாங்கக்கூடிய சேலரி கண்டிப்பாக ஒரு சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் படிக்கிற கோ ஸ்டூடெண்ட் வந்து இந்தியாவிலே வாங்க முடியும் ஃபாரினில் போய் வாங்கக்கூடிய சேலரி இந்தியாவிலே வாங்க முடியும் எப்போ வாங்க முடியும்னா கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் ஹிந்தி இங்கிலீஷ் சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டு ஸோ அவங்க எல்லாம் பண்ணும்போது ஈஸியாக அவங்களுக்கு இந்தியாவிலே கிடைக்கும் இல்லைனா ஃபாரின் தான் போய் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கும் போது கண்டிப்பாக ஒரு வித்தின் ஒரு டூ ஆர் த்ரீ இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் அவங்க ஃபாரின் போகலாம் கண்டிப்பாக ஓகே நிச்சயம் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் அடுத்ததாக பழனியிலேருந்து தியாகராஜன் இணைஞ்சிருக்காரு தியாகராஜன் வணக்கம் உங்கள் கேள்வி என்ன என்ன ஒருத்தியூஷன்ஸ் <laughs> <laughs> எப்படி நீங்கள் பிளேஸ்மெண்ட் சாத்தியமாகுதுன்னு கேட்டீங்க இப்போ என்ன தான் உங்கள் இதில் நம்ம இன்ஸ்டியூட்டில் தியரிட்டிக்கலாக படித்தாலும் ஸோ அவங்க போய் ப்ராக்டிக்கலாக வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் லைவாக அதை பார்க்கும்போது ஸோ நாளைக்கு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணும்போது ஸோ அவங்க தே கேன் ஏபிள் த ஆன்சர்ஸ் அவங்க கேட்குற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே ஆன்சர் பண்ணுவாங்க ஸோ நாளைக்கு அவங்க ஃபீல்டுக்கு போகும்போது எந்த கான்செப்ட்டு எந்த ஒரு ஐடியாஸ் எதுவுமே புதுசாக தெரியாது ஸோ ஆல்ரெடி அவங்க படிக்கும் போதே இண்டஸ்ட்ரியில் போய் பார்த்ததாகவும் ட்ரைனிங் எடுத்ததாகவும் அவங்க ஒர்க் பண்ணதாகவும் இருக்கும் அப்போ அது வந்து நம்ம அசர் டிஹெச்எஸ் சொல்யூஷன் அந்த டிவிஷன் கீழே வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம ஃபுல்லாக அந்த ஆடிட்டிங் கன்சல்டிங் ட்ரைனிங் அது எல்லாத்துலேயுமே நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணுறோம் பண்ணும்போது ஸோ அவங்களுக்கு அந்த ஜாபுக்கு தேவையான எல்லா எபிலிட்டிஸுமே அவங்க டெவலப் பண்ணிக்கிறாங்க அதே மாதிரி நீங்க சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் படிச்சா நிறைய ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குன்னு சொன்னீங்க விச் மீன்ஸ் நிறைய ஜாப் வேகன்சி இருக்குன்னு அவங்க புரிஞ்சுக்கலாமா கண்டிப்பா வேகன்சிஸ் அப்படிங்கிறது மெயினா வந்து இந்த கோர்ஸ் பத்தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க
இப்போ அதில் ஃபயர் ஒன்று இருக்குது ஃபயர் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி அப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேரண்ட்ஸ் என்ன திங்க் பண்ணுவாங்கன்னா ஃபயர் ஆகிடும் இப்போ போய் நம்ம ஃபயர் அணைக்கணும் பட் அது என்ன ஆகிடும் நமக்கு வந்து சேஃப்டி கிடையாது இல்லையா ஃபயர் அணைக்கிறதுக்கு படிக்கிறதா அப்படின்ட்டு ஒரு இது இருக்குது பட் ஃபயர் சேஃப்டி அப்படிங்கிறது ஒரு சப்ஜெக்ட் இது நிறைய படிக்க போகிறாங்க எலக்ட்ரிக்கல் இருக்குது கெமிக்கல் இருக்குது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்குது பட் ஃபயர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது ஒன்று இப்போ நம்ம நிறைய பேர் தேட்டருக்கு போகிறோம் நிறைய மால்ஸ் போகிறோம் ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலர் எக்ஸ்ட்ரீம் யூசஸ் இருக்குது சின்னதாக இருக்குது சைடு லெஃப்டாக ரைட் சைடு இருக்கும் நமக்கு எத்தனை பேருக்கு அதை ஆப்ரேட் பண்ண தெரியும் நமக்கு எத்தனை பேருக்கு அதை யூஸ் பண்ண தெரியும் அப்போ ஃபயர் சேஃப்டி அப்படிங்கிறது ஒரு காமன் காமனாகவே நம்ம ஜென்ரலாகவே நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் ஃபயர் சேஃப் ஒரு ஒரு அவேர்னஸ் இது ஒரு எமர்ஜென்சியில் நம்ம அதை எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இப்போ ஃபயர் சேஃப்டிங்கிறது ஒரு சப்ஜெக்ட் தான் நான் தவிர இவங்க இந்த கோர்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி டிகிரி முடிக்கிறவங்க ஃபுல்லாகவே ஃபயர் ஓரியன்டட் ஜாப் தான் பார்க்க போகிறாங்களான்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது ஸோ அதுக்கு வந்து அவங்க த்ரீ இயர்ஸ் படிக்க தேவையில்லை அது ஃபயர்மேன் ஃபயர் வாட்சர் ஃபயர் ஹெல்பர் ஃபயர் ஃபைட்டர் ஸோ அப்படின்ட்டுருக்காங்க அது ஒரு டென்த்தோ பிலோ டென்த்தோ முடிச்சுட்டு அதுக்கு மட்டும் ட்ரைனிங் எடுத்தாங்கன்னா ஃபயர் சேஃப்டி அப்போ மெயினாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்டு பேரண்ட்ஸ் இது வந்துட்டு ஃபயர் ஃபயர் ஆகிடும் அது கிடையவே கிடையாது இப்போ உங்க ஒர்க் பண்ணது போகிற எல்லாமே ஹெச்எஸ்சி ஆஃபீஸர் ஹெச்எஸ்சி இன்ஜினியர் ஹெச்எஸ்சி கோஆர்டினேட்டர் இந்த கிரேடில் தான் அவங்க ஒர்க் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் மெயினாக நீங்கள் கேட்டது அப்போ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அப்படிங்கும் போது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கம்பெனிஸ்லேயுமே இருக்குது ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் இருக்குது இப்போ மசட் காலேஜ் ஆஃப் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஸோ ஒரு சைடு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிச்சுட்டு நிறையா இருக்காங்க வேலை வாய்ப்புகள் இல்லை இப்போ நம்ம காலேஜஸில் வேலை வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஒரே டைமிங்கில் நாலு கம்பெனி இன்ட்ரி வராங்க ஒரே கம்பெனியில் ரெண்டு தடவை வராங்க அப்போ சென்னையில் இருக்க அசட் காலேஜ் ஆஃப் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கும் போது இப்போ என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு நிறைய இண்டஸ்ட்ரியல் கான்டாக்ட் நிறையா கிடைக்கிது இப்போ நமக்கு இதில் வந்து அதர் ஸ்டேட்லேருந்து வந்து படிக்கிறாங்க அதர் கண்ட்ரிலேருந்து வந்து படிக்கிறாங்க ஸோ அவங்களோட ஸ்டூடெண்ட் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறாங்க இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது அவங்களுடைய லாங்குவேஜ் ஸ்கில்லு இது எல்லாமே டெவலப் ஆகுது இது நிறைய கெஸ்ட் லெக்சரர்ஸ் நிறைய இண்டஸ்ட்ரியில் ஆன் இதில் இருக்கிறவங்க ஹெட்டு சேஃப்டி ஹெட்டு வந்து ஸோ பார்ட் டைம் ஆறு கெஸ்ட் லெக்சராக வந்து கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க ஸோ அவங்க கூட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இன்ட்ராக்ட் கிடைக்கும் போது அவங்களுடைய அந்த கான்டாக்ட் இது வந்து டெவலப் ஆகுது எடுத்தா நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் இருக்குன்றத எங்களால் புரிஞ்சுக்க முடியுது இவ்வளவு நேரம் மாணவர்களுக்கு பல யூஸ்ஃபுல்லான நிறைய ஆலோசனைகளை கொடுத்துருக்கீங்க அரங்கத்திற்கு வந்தமைக்கு நன்றி தெரிவிக்கிறேன் நேர்களே இத்துடன் இந்த நேரலை நிகழ்வை நிறைவு செய்கின்றோம் இணைந்திருங்கள் இது நியூஸ் செவன் தமிழ்